കൂട്ടുകാരെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരുത്തമിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്കിതിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളും മാത്രം എടുത്തു പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് പ്രകാരം മൂന്ന് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിലത്തെ പദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും നാലിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക ആദ്യത്തതും മൂന്നാമത്തതും കൂട്ടിയാൽ എട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ആ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും ആറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആര് നാല് ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്ത് നോക്കാം പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും പത്തും പതിനാലും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടും മടങ്ങാണ് അതായത് പത്തും പതിനാലും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ശരിയല്ലേ നോക്കിയേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്ത് നോക്കിയേ ആറ് എട്ട് പത്ത് ആറ് എട്ട് പത്ത് അതിൽ ആറും പത്തും കൂട്ടിയാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ആര് എട്ട് ശരിയല്ലേ ആറ് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നടുവിലുള്ള എട്ട് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ പറയാം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണമെങ്കിൽ നടുവിലത്തെ പദത്തിന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുവിലത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ എ ബി സി ഇത് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയും സിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി എ ബി സിക്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബി കണ്ടുപിടിക്കണം നടുവിലത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയും സിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ഇനി അത് തന്നെ അഞ്ച് പദങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അഞ്ച് പദങ്ങളെടുക്കുക ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവിലത്തെ പദത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും തുക ഇതാണ് നടുവിലത്തെ പദം വേണമെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പതാണ് കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ അതിൽ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് എന്താ കിട്ടുക രണ്ടും പത്തും കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദവും ഈ അവസാനത്തും കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ പദം അതായത് നാലാമത്തെ പദം തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും കൂട്ടി ഒന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് കിട്ടിയത് അത് എത്രയായിരുന്നു രണ്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കിയേ നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയതാണ് ഇത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയതാണ് ഇത് അത് രണ്ടും തുല്യമായി അത് രണ്ടും തുല്യമാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നും അഞ്ചും ആണ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് ആറ് ഇവിടെ രണ്ടും നാലും ആണ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ആറ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ ബന്ധം നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഏഴ് പദങ്ങളുള്ള ശ്രേണി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിലിപ്പോൾ ഏഴ് പദങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവിലത്തെ പദത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലുള്ള തുക കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പദവും ഏഴാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് എന്താ കിട്ടുക രണ്ടും പതിനാലും പതിനാറ് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദവും ആറാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് 
രണ്ടാമത്തെ പദം ആറാമത്തെ പദം തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം എത്രയാണ് നാല് ആറാമത്തെ പദം പന്ത്രണ്ട് പതിനാറാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനാറിനല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതും പതിനാറിന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പദവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദം അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദം തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ആറ് അഞ്ചാമത്തെ പദം പത്ത് അതും പതിനാറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പതിനാറ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സെറ്റ് കിട്ടി മൂന്ന് സെറ്റും എന്തിനു വരുന്നത് തുക പതിനാറിന് വരുന്നു ഈ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കൂട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് രണ്ടാമത്തും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് രണ്ടാമത്തും കൂട്ടി ഇവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തും ഇവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തും കൂട്ടി അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്ര തന്നെയാണ് പതിനാറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറാണ് ഇവിടെ രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഏഴും കൂട്ടിയപ്പോൾ എട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ആറും കൂട്ടിയപ്പോൾ എട്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിയപ്പോൾ എട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും നാലും ഒന്നും ഏഴൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലേ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ എട്ടാ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എട്ടാ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എട്ടാ കിട്ടുന്നത് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണെങ്കിൽ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിന് പകരപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദം കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഏഴണടുത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ പദം അഞ്ചാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം നാല് അഞ്ചാമത്തെ പദം പത്ത് പതിനാലാ വരിക ഈ പതിനാറിന് തുല്യമാണോ എന്താ കാരണം ഈ രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് കൂട്ടിയാൽ എട്ടാവുമ്പോഴാണ് പതിനാറ് വരുന്നത് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എട്ടാവുമ്പോൾ പതിനാറ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പൊസിഷൻ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതിന് നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ജോഡികളുണ്ടോ അവയുടെയൊക്കെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു അരുത്തമ്മൽ സീക്വൻസിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് പദങ്ങൾ എടുത്താൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് പദങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്നാണ് എടുത്തു വിചാരിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇതിൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ഫോറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നാലും ഒന്നും കൂട്ടി അഞ്ചാണ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണെങ്കിൽ ടേംസ് തമ്മിലും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പദങ്ങളിലാണ് എടുത്തെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് ആറ് ടേംസ് ഉള്ള സീക്വൻസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് ആറ് ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് ടേംസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും ആറാമത്തെയും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തതും ഇനി ഒന്നും ആറും കൂട്ടിയ ഏഴല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തിനോട് ഇനി എത്രാമത്തെ പദം കൂട്ടിയാലാണ് ശരിയാ പോ ഇവിടെ രണ്ടാമ അഞ്ച് വരണം അല്ലേ അഞ്ച് ഇതിനേതാ ഇനി ഈക്വലായിട്ട് വരിക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ ഏഴ് വരുന്നത് മൂന്ന് നാലും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ ആറെണ്ണാണെങ്കിലൊക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര പദങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എത്ര പദങ്ങൾ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
ആദ്യത്തെ അവസാനത്തും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും രണ്ടാമത്തും മൂന്നാമത്തും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും എന്താണ് തുല്യമാണ് ആകെ നാലിനുള്ളത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് പേറാക്കി ആ രണ്ട് പേറും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് അല്ലേ നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അൻപത് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും അൻപത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതിനെ മൂന്ന് തുല്യമായ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആകെ ഉള്ളത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നുണ്ടാവും ഇതും മൂന്നിലൊന്നുണ്ടാവും ഇതും മൂന്നിലൊന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സമ്മിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതും ടോട്ടൽ സമ്മിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഉണ്ടാവുന്നതും വൺ ബൈ തേർഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ സമ്മ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും ഇതും വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് അതിന് നേരെ പകുതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നേരെ പകുതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇത് ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം എത്രയാണോ അതിനെ നമുക്ക് നേരെ മൂന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ സമ്മ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണതിന് തുല്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക പത്തും 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 മുപ്പത് ഈ ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പതാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറാ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ അമ്പത് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ അമ്പത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ അമ്പത് കിട്ടുമല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ ഡബിൾ കണ്ടാൽ ഈ അമ്പതും അമ്പതും കിട്ടേണ്ട നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് Thank <laughs> you.